يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكاه الفطر எப்படி செலவளிக்கப்பட ஏதாவது எப்படி கலெக்ட் பண்ணப்படணும் எப்படி கொடுக்கப்படணும் அதனுடைய நாள் கால வரை அறை என்ன அப்படி என்கின்ற ஒரு கேள்வி வந்திருக்குது ஜகாத்துல் ஃபித்ரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஜகாத்துல் ஃபித்ர் அப்படி என்ற பேர் எப்படி வந்து சொன்னால் ஹதீஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம் வந்து ஜகாத்துல் ஃபித்ரி மின் ரமலான் அப்படின்னு வரும் ரமலானிலிருந்து நம்ம அதாவது விடுபெறுகின்ற அந்த கடமை அப்படின்னு வரும் விடுபெறுகின்ற தர்மம் ஜகாத்தல் பித்ரி மின் ரமலான் ரமலானில் இருந்து விடுபெறுகின்ற தர்மம் பித்ர் அப்படின்னு இஃப்தார் இஃப்தார் நோம்பு பிடிச்சிட்டு நோம்பு முடிக்கிற டைம் வந்து இஃப்தார் சொல்லுவோம் நோம்பு முடிக்கிற நேரம் இஃப்தார் அதே மாதிரி அந்த அதாவது அந்த முடிக்கிற அந்த முடிக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்டுக்கு தான் பித்ர் என்று சொல்லுவாங்க அப்ப டோட்டல் ரமலானை நம்ம முடிக்கிற நேரம் வந்து நம்ம நோம்புடைய மாதம் முடிஞ்சு மகரிபுக்குள்ள நுழைகிற நேரம் தான் அந்த பித்ருடைய நேரம் அப்படி என்று சொன்னால் ஜகாத் கட்டாயம் விநியோகிக்கப்படக்கூடிய நேரம் வந்து மகரிபுக்கு பின்னாலதான் ஏழைகளுடைய கைகளுக்கு போய் சேர வேண்டிய டைம் அந்த மகரிபுக்கு பின்னால தான் போய் சேரணும் அதுக்கு முன்னால யார் ஜக்காத்துல் பித்ர விநியோகிச்சாலும் அது ஜக்காத்துல் பித்ராக என்ன செய்யாது அது அமையாது ஏன்னா ஜக்காத்துல் பித்ர் அல்ல ரமலான் நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்தோம் சொன்னால் ரமலானுக்குரிய அந்த அந்த ரசூல் சல்லா சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு அதை நேரடி முரணாக இருக்கும் மக்களுடைய விநியோகம் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது வந்து மகரிபுக்கு புறவாக இருக்கணும் அதே நேரம் அதனுடைய எண்ட் டைம் வந்து அதாவது தொழுகைக்கு முந்தியாக இருக்கும் ரசூல் சல்லா அலுவலர் சொன்னாங்க அது தொழுகைக்கு முன்னர் என்ன செய்யணும் தொழுகைக்கு முன்னர் வந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் தொழுகைக்கு முன்னர் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலர் சொன்ன செய்தி நம்ம பார்க்கிறோம் பெருநாளைக்கு தொழுகைக்கு முன்னர் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்ப கடமையாகிற நேரம் ஒருவர் மகரிபுக்கு பின்னால ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்கு வராருன்னு வைங்க அந்த பெருநாள் நாளைக்கு பெருநாள் தான் இந்த மகரிப்பு பின்னால இஸ்லாத்துக்கு வந்தாருன்னு சொன்னா அவருக்கு பித்ரா என்ன செய்யுது கடமையாது அதுக்கு அதாவது அப்ப அந்த டைம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒருவர் அதுக்கு முந்தி மரணிச்சாருன்னு சொன்னா அவருக்கு கடமை இல்லை இதுக்கு தான் அந்த வரையறை ஏழைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர வேண்டிய நேரம் ஜக்காத்தல் பித்ரிமின் ரமலான் ரமலானுடைய அந்த முடிவுடைய டைமை தான் ரசூல்லா இஸ்லா அந்த ஹதீஸ்ல என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இது ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட வேண்டிய கடமையான அந்த நேரம் அது அதுக்கு முன்னால் நம்ம விநியோகிக்க கூடாது இது ஒரு அம்சம் அதே நேரம் எப்ப நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜக்காத்துக்களை மக்கள்கிட்ட இருந்து எப்ப கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி என்று சொன்னா அதாவது மக்களுக்கு விநியோகிக்கிற டைம் தான் இது ஆனா கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கற அந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாவது கலெக்ட் பண்ணலாம் ஆண்டு பார்த்தால் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பதுதான் நம்ம ஹதீஸ்ல காணக்கூடிய ஒரு நடைமுறையாக பார்க்கிறோம் இதுக்கு பொறுப்பாக இருந்ததாக செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் முஸ்லீம் அபு புகாரி முஸ்லீம் எல்லாம் அபு ஹுரா ரதி அல்லாஹ் உன்னவர்கள் வந்து இந்த ஜக்காத்தை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுல வக்கீலாக பொறுப்பாக ரசூல் சல்லா அவ்வளவு சொல்லாம அவங்க நியமிச்சிருந்தாங்க அப்படி என்கின்ற செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னு சொன்னால் ஜக்காத்த வந்து நம்ம சேர்த்து மக்களிடத்தில் இருந்து சேர்த்து கொண்டு போய் கொடுப்பதில் பல நன்மைகள் பல லாபங்கள் அதில் இருப்பதை நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இது இரண்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது நல்லது அதுல ஒரு ஊர்ல அப்படி கலெக்ட் பண்ணி செய்யறாங்க சொன்னால் அது ஒத்து ஒரு அமை ஒரு குழு செய்யறது நல்லது இதுல இயக்க போட்டிகள் பார்த்துக்கலாம அந்த ஊருக்கு நலவு என்ற அடிப்படையில் ஒரு அமைப்பு இதை ஒப்படைச்சு ஊர் மக்களை கொண்டு போய் சேரக்கூடிய அமைப்பில் அது யார் செஞ்சாலும் சரி முறையா செய்வாங்களா இருந்தால் அவங்க கையில் அதை ஒப்படைச்சு குழுவாக சேர்ந்து செஞ்சு மக்களுக்கு நன்மை இருப்பது என்பதை இந்த செய்தியினூடாக நம்ம என்ன செய்யறோம் புரிஞ்சுக்கொள்றோம் இது இரண்டு மூன்றாவது சரி அப்படி கலெக்ட் பண்றவங்களும் மகரி பிறகு தான் கலெக்ட் பண்ணலாம் கேட்டா இல்லை நம்ம ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் நபித்தோழர்களுடைய நடைமுறையாக அவங்க வந்து பியோமின் அவ் யௌமெயின் பெருநாளைக்கு முந்தின ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் என்ன செய்வாங்க அதை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க ஏழைகளுக்கு கொடுப்பார்கள் அல்ல யார் கலெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் அல்லது கொண்டு போய் ஒப்படைப்பார்கள் என்ற செய்தியை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்ப இதுக்கு சொல்றாங்க இஹ்ராஜ் உசக்கா தஃப் உசக்கான்னு சொல்லுவாங்க கொண்டு போய் ஒப்படைத்தலண்டா தஃப் உசக்கா மக்கள்ட்ட போய் சேர்க்கிறது இஹ்ராஜ் என்ன சொன்னா வெளியேற்றுறது அதாவது கொண்டு போய் யாரு கலெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள கையில கொடுக்கறது அப்ப இரண்டு நாளுக்கு முன்னால வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த செய்தியில வழங்குது அதே நேரம் இன்னொரு செய்தியை பார்க்கிறோம் அபுஹுரா ரதி அல்லா ஒன்னவங்க ஜக்காத்துல் ஃபித்ருக்கு பொறுப்பா இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு மனித ரூபத்தில் ஒருத்தர் வராரு வந்து அந்த ஜக்காத்த இரவுல வந்து ஜக்காத்துல் ஃபித்ர எடுக்க போறாரு எடுக்க போன நேரத்தில் அவர் வந்து பிடிச்சு கொள்றாரு
கொடுத்த அந்த சம்பவத்தில் சொல்றாங்க அப்ப இல்ல ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவங்க அபு ஹுரேரா ரதி எல்லாம் ஜக்காத்துக்கு பொறுப்பா நியமிச்சுக்கிறாங்க மூன்று இரவுகளாக அப்படி என்று சொன்னால் மூன்று இரவுக்கு முந்திருந்தே ஜக்காத்து கலெக்ஷன் நடந்திருக்குது அந்த ஜக்காத்து அந்த பித்ருடைய கலெக்ஷன்ல தான் அந்த செய்தியே வருது அப்படி இந்த செய்தி இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா மூன்று நாளைக்கு முந்தைய என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஜக்காத்துல் பித்ரை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ரசூலா கேட்கிறாங்க மூன்று இரவுகளாக நீங்க யாரோட பேசணும் உங்களுக்கு தெரியுமானு கேட்கிறாங்க அப்ப மூன்று இரவுக்கு முன்னாலே அந்த கலெக்ஷன் நடந்திருந்தால் தான் அவன் வந்து திருடுறதுக்கு அது சந்தர்ப்பமாக அமைஞ்சிருக்கும் என்பதை நம்ம என்ன செய்யறோம் புரிஞ்சுக்கொள்றோம் எனவே ஜக்காத்துல் பித்ரை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வைத்து சில மார்க் அறிஞர்கள் வந்து ரமலானுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அது அவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு கருத்து மாதிரி விளங்கல ஆனால் இந்த செய்திகளை வச்சு மக்களுடைய இறுதிப்பத்துடைய இந்த பகுதிகளில் அதாவது கடைசி பத்து ரமலானுடைய பெருநாள் நெருங்கக்கூடிய வரையறுக்க முடியாது இது வந்து மூன்று இரவு கண்டு அபுகூர ரதையில் அவங்க செய்தியில் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் எல்லாம் முந்தி கலெக்ட் பண்ணலாம் என்றது அது புரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது அதனால ஒரு இறுதி பத்து அப்படி என்பதை நம்ம ஒரு இஜித்திஹாதுடைய ஒரு நிலையில கொண்டு வந்து அதை வந்து நம்ம சரி கண்டு இறுதி பத்துடைய பகுதிகளை மக்கள்கிட்ட இந்த ஜக்காத்து கலெக்ஷனை நம்ம ஆரம்பிச்சு அதை கொண்டு போய் மகிழ்வுக்கு பின்னால விநியோகிப்பது தவறு இல்லை என்பது இந்த செயலில் நம்ம என்ன செய்யறோம் புரிஞ்சுக்கொள்றோம் எனவே இதை சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி ஊருள்ள ஏழைகளுக்கு உருள கஷ்டப்படுறவங்களை நம்ம அடையாளம் கண்டு அதுல குறிப்பிட்ட கேட்டகரியை நம்ம அடையாளம் காணக்கூடாது இவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஜக்காத்துல் பித்ர் அப்படின்னு போகக்கூடாது சரியா உதாரணமா மீனவர்கள் மீனவர்களுக்கு மட்டும் ஜக்காத்துல் பித்ரை விநியோகிப்போம் என்ற நடைமுறை தவறானது அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு ஏழைகளுக்கு மட்டும் நம்ம ஜக்காத்துல் பித்ரை விநியோகிப்போம் என்று அது தவறானது ஏன்னா ஜக்காத்துல் பித்ர் என்பது வறுமையில் உள்ள எல்லோருக்கும் போய் சேரணும் ஆனால் வறுமையில் உள்ள அதிகமானவர்கள் மீனவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அவங்களுக்கு கொண்டு போய் நம்ம சேர்ப்போம் மற்றவர்கள் வந்து கேட்டால் அல்லது அப்படிப்பட்டவங்க நம்ம அடையாளம் கண்டா அவங்களுக்கும் இதை என்ன செய்வோம் நம்ம கொண்டு போய் கொடுப்போம் என்கின்ற அமைப்பில் இது கலெக்ட் பண்ணப்படுவாக இருந்தால் அது மிகவும் சிறந்தது கடைசி பத்திர நம்ம சேர்த்து மகரிபுக்கு முன்னால விநியோகிக்கிற அமைப்பில் அது இருந்தால் மிகவும் நல்லது அல்லாஹு தாலா இந்த ஜக்காத்துல் பித்ரி உரிய முறையில் விளங்கி நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா எங்களை ஆக்கட்டும் அதுல கடைசியாக இன்னொரு செய்தி சா கலெக்ட் பண்ணோம் ரசூல் நாங்க சொல்றாங்க ஒரு சா என்பது அதாவது இரண்டாயிரத்தி நாற்பது கிரேம் அண்டு சிலர் சிலர் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கிரேம் அண்டு சிலர் ஆனால் அல்லாஹு ஆலம் யாரு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்படும் என்று நினைக்கிறாங்களோ அதாவது என்ன சா என்றத பொறுத்தவரைக்கும் அது வந்து ரெண்டரை தான் நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது சா என்றால் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நம்ம நாடுகளில் ஊடுகள் எல்லாம் சுண்டு என்று வச்சிருப்பாங்க அந்த கோப்பை வந்து அது வந்து அலந்து செஞ்ச கோப்பை அல்ல அந்த கோப்பை வந்து ஒரு பழக்கத்தில் இருக்கு ஊர்ல எல்லா வளமே அதே அளவிலான கோப்பைகள் எல்லார்டே இருக்கும் இது ஒரு சா அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டீங்க உதாரணத்துக்கு அதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சுண்டு அளவு எவ்வளவு நம்மளால உரிய முறையில அது கவனிக்க முடியாத அமைப்பில் இருக்கிறத பாக்குறோம் இதனால பெரும்பாலான அறிஞர்கள் இது சம்பந்தமான சா சம்பந்தமான அளந்த அறிஞர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூணு கிலோ என்ன செய்யுங்க நீங்க கொடுங்க ரெண்டரை டு மூணு வந்து உங்களுக்கு பேணுதலுக்கு என்னது அது நல்லது அப்படின்னு சொல்றது பாக்குறோம் எனவே விரும்பக்கூடிய சகோதரர் ரெண்டரை தொடக்கம் மூணுக்குள்ள என்னது அந்த கிலோவை நம்ம ஒரு ஆளுக்கு பதிலாக கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த கடமை நிறைவேறும் அல்லாஹு தாலா நம்ம நன்மை செய்யக்கூடிய மக்களாக எம்மனை வரையும் வாக்கியல் புரிவான